పంతొమ్మిది వందల తొంభైల నాటి సమయంలో మన జీవన విధానంలో చాలా పెనుమార్పులు జరిగాయి పెనుమార్పు జరగడం ఏంటి అనేది చాలామంది అడుగుతుంటారండి పెనుమార్పు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అంటే ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదులో మనం నెయ్యి వాడేవాళ్ళం చక్కగా స్టీల్ డబ్బాల్లో పోసుకుని సరుకులన్నీ హాయిగా తీసుకునేవాళ్ళం కూరలు పండ్లు ఎటువంటిలోనూ ఇంజక్షన్లు స్టెరాయిడ్స్ ఏమీ లేవు హాయిగా చక్కని ఫుడ్ తీసుకునేవాళ్ళం కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి నెయ్యి తింటే అధికంగా కొలెస్ట్రాల్ గుండె జబ్బులు వచ్చేస్తే మానేసేయండి అని ఇలాగ రకరకాలుగా మనల్ని రిఫైన్ ఆయిల్స్కి అలవాటు చేసేసారు ఈ జీవన విధానం దాన్ని తప్పని చెప్తూ తిరిగి మన ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యాన్ని మన చేతుల్లో పెట్టడానికి మన కాదర్ వలీ గారు వచ్చారు అయితే చాలామందికి నూటికి దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై మందికి ఉన్న సమస్య ఏంటి అంటే బరువు తగ్గటం అయితే అధికంగా బరువు పెరిగిపోతుంటారు ఇప్పుడు గమనించినట్టయితే ప్రతి పది మందిలోనూ ఆరుగురు లేదా ఏడుగురు కనీసం అంటే కనీసం పది కిలోల వై బరువు వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండటం జరుగుతుంది దీనికి కారణం వాళ్ళు ఏదో తినేస్తున్నారనో సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు తినట్లేదనో కాదు వాళ్ళ జీవన విధానంలో ఎక్కువగా కూడా మనం గమనించినట్టయితే అధిక బరువుకి సహాయపడే ఆహార పదార్థాలు ఉండటం రకరకాల కారణాలు కావచ్చు కారణం ఏమైనప్పటికీ కూడా సిరిధాన్యాలు తినమని మన కాదరవల్లి గారికి మనకు చెప్తూ వచ్చారు అయితే బరువు పెరగటానికి ముఖ్యంగా కారణం మనం తీసుకునే వరి బియ్యమే వరి బియ్యం తీసుకోవటం వల్ల అమాంతం బరువు పెరిగిపోవటం అనేది జరుగుతూ వస్తుంది మరి దీనికి చెక్ కట్టడం ఎలాగా అంటే సాధారణంగా మనం మనకి కాదరవల్లి గారు ఈ ఐదు ధాన్యాలు అంటే సిరి ధాన్యాలని తినమన్నారు ఉన్నవి పది ఉన్నాయి సిరిధా చిరుధాన్యాలు అంటే మిలెట్స్ అనేవి పది ఉన్నాయి కానీ దానిలో ఐదింటిని ఆయన ఏరి కోరి ఇరవై సంవత్సరాలు విస్తృతంగా పరిశోధన చేసి ఒక గణాంకానికి వచ్చారు అయితే వాటిలో సామెలు అరికలు ఊదలు కొర్రలు అండ్రు కొర్రలు రెండు ఐదు రకాలు ఉన్నాయండి దీనిలో బరువు తగ్గటానికి అలాగే ఆడవాళ్ళల్లో అయినా మగవాళ్ళల్లో అయినా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ పోవటానికి ప్రధానంగా రెండు ఉంటాయి ఒకటి సామెలు రెండు అరికలు మిగతావి కూడా బరువు తగ్గడానికి ఎంతో ఉపయోగపడినప్పటికీ కూడా సామెలు అరికలు ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తాయని మన కాదరవల్లి గారు చెప్పుకున్నారు అయితే ఇంకా సామెల విషయానికి వస్తే సామెలు చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయండి ఆవాల కన్నా కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి అంతే వీటిని ఇంగ్లీష్లో మనకి లిటిల్ మిలిట్స్ అంటారు సామెల్ని వారానికి మూడు రోజులు అంటే మూడు రోజులు మనం సామెలతో ఇడ్లీ కానీ సామెలతో దోశ కానీ సామెల అన్నం కానీ ఏదైనా సరే తీసుకోవటం వల్ల పొట్ట చాలా తగ్గిపోతుంది ముఖ్యంగా బరువు తగ్గటానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సామెల బియ్యం అయితే మూడు రోజులు సామెలు తిన్నాం మరి మిగతా నాలుగు రోజులు ఏం తినాలి అంటే మిగతా మూడు రోజులు అరికలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా అధిక బరువుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఈ ఈ యొక్క చిట్కా పనిచేస్తుందండి దీన్ని అరికల్ని ఇంగ్లీష్లో కోడు మిల్లెట్ అంటారు అంటే కోడు మిల్లెట్ అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట అంటే మిలెట్స్లో కూడా బరువు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో మూడు రోజులు సామెలు మూడు రోజులు అరికలు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఇడ్లీ రూపంలో దోశ రూపంలో అన్నం రూపంలో బిర్యానీ రూపంలో పులావ్ రూపంలో అన్ని రూపంలో తీసుకోవచ్చు మరి సామెలతో ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలనే కదా మీ క్వశ్చన్ వెంటనే ఈ వీడియో చివర మీకు సామెల ఇడ్లీ తయారీ విధానం పెట్టామండి అంతేకాకుండా సామెలని ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయండి అంటే ఒకసారి కొనుక్కొని మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేయడం ద్వారా మీకు అసలు సామెలు ఎలా ఉంటాయి అవి తీసుకోవటం వల్ల మీ శరీరం ఎంత తేలిగ్గా మారుతుందనే తెలుస్తుంది మీరు ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అంటే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాని కింద బ్లూ కలర్ లింక్స్ ఉంటాయండి అది క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు మీకు హ్యాపీగా సా సామెల్ని ఆన్లైన్లోనే కొనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు ఆఫర్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి చూడండి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ వీడియో చివర లెఫ్ట్ సైడ్ నా అంటే వీడియో రన్ అవుతున్నప్పుడే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు సామెలతో ఇడ్లీ తయారు చేసుకునే విధానాన్ని పూర్తిగా చెప్తున్నామండి అలాగే అరికలతో దోశలు కూడా చెప్తాము ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది కావాలంటే అది చూసి హ్యాపీగా బరువు తగ్గటి మరి ఇలాంటి అన్న విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి